ang love team na Mayward na binubuo ni na Maya Maya Entrata at Edward Barber ay isa sa pinaka-cute at pinakamasaya na love team sa Pinoy showbiz. Ngunit noong nakaraang linggo ay ginulat ng Mayward ang kanilang mga fans sa pamamagitan ng isang sulat. Dito nakasaad na hindi sila mag-on at magkaibigan lang sila. Ito na nga ba ang katapusan ng Mayward? Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents Mayward, is this the end of their love team? Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Bago natin simulan ang kwentuhan, masasagot mo kaya ang trivia question na ito? Ano ang title ng pinakaunang mini teleserye ng Mayward na sila ang bida bilang love team? Malalaman mo ang sagot mamaya. PBB Parehong nagmula sa PBB House ang kapamilya talents na sina Mai Mai Entrata at Edward Barber. Si Mai Mai ang nanalo sa kompetisyon at si Edward naman ang fourth placer. Hindi pa man sila lumalabas ng bahay noon ay marami ng mga tagahanga sina Edward at Mai Mai. Napakalakas din ang chemistry ng dalawa. Kwela sila pag nasa harap ng mga fans at natutuwa ang mga tao sa kanila. Bago pa sila nabuo bilang isang love team ay nagmula sa magkabilang mundo sina Mai Mai at Edward. Si Mai Mai ay nagmula sa Cagayan de Oro City at may simpleng pangarap lang. Pangarap niya ang mag-artista. Bago pa siya napasok sa PBB Lucky 7 ay nag-audition na siya ng dalawang beses sa reality show na nabanggit. Ang una ay noong 2012 at nasa high school pa siya at noong 2015 para sa PBB 77 pero hindi pa din siya pinalad. Noong kanyang pangatlong audition ay sinabi niya na ito na ang huli. Anya, naisip ko, sige pa, kaya pa, bahala na. Last na to, kasi kalapit-lapit na, nandiyan na yung mall, tapos dito lang ako, nagbibed spacer, baka yun na yun. Tinodo ko na. Pero ayon nga sa kasabihan, third time is the charm. Nakapasok sa wakas sa PBB Lucky 7 si Maymay. Si Edward naman ay may ibang kwento. Isa siyang teenager na Filipino-German na lumaki sa isang maliit na bayan sa Germany. Wala siyang masyadong alam sa Philippine showbiz pero may paborito na siyang Pinoy love team noon ang Liz Ken. Hindi niya inasahan na makita niya si Liza Saberano at Enrique Hill noon sa Germany na mag-promote ang mga ito ng kanilang teleserye na Dolce Amore. Umatend si Edward at ang kanyang kapatid na babae na si Laura sa promotional show at napansin sila ng mga ABS-CBN employee. Kwento ni Edward, There was someone there who saw us and he said, I know someone in PBB. Can I send a picture of you guys? That's how it started. After that, I got an online interview, online audition. At noong July 2016, ay pumunta sa Pilipinas ang buong pamilya ni Edward para magbakasyon pero hindi na pinabalik sa Germany si Edward. August 6, 2016 ay parehong pumasok si na Edward at Maymay sa bahay ni Kuya at yun din ang unang pagkakataon na nagkita sila. Hindi agad sila naging close hanggang fourth week ng show. Nahihirapan pa si Edward noon na mag-adjust sa kanyang paligid dahil hindi siya nakakaintindi at nakakapagsalita ng Pilipino. Anya, the first three weeks of my PBB stay, I hated it. As in, day two, I woke up and I opened my eyes because there was a wake-up call. I sat up and I thought, what am I doing here? You messed up. And I said, if I feel like this after week 4, I'm gonna leave because it's not worth it. Iba naman ang kwento ni Maymay sa loob ng bahay. Habang gusto ni Edward umalis na, ay hindi naman makapaniwala si Maymay na nasa loob na siya ng bahay ni Kuya. Pinangarap niya ito ng mahabang panahon at bilang isang fan ng show, simula ng first season pa nito, blessing na sa kanya ang maging housemate lang ni Kuya. Pero nagdasal pa din siya na makapasok sa big night. Anya, 
hanggat hindi ko pa alam kung ano yung magiging resulta, kung hanggang sa dulo ba ako, maniniwala at maniniwala ako na ako ang mananalo. Alam mo yon, kasi nag-audition pa lang, sinabi ko na gusto kong maging big winner. Nakatulong si Maymay sa pagstay ni Edward sa bahay. Sa tulong ng fellow housemate nila na si Marco Gallo ay tinuruan nila si Edward ng Pilipino. At hindi nagtagal ay naging mag-best friend si na Edward at Maymay. Dahil sa halos magkapareho sila ng personality ay tinawag nila ang isa't isa na Tweeny. Inamin din noon ni Maymay na may crush siya kay Edward. Agad na benta sa mga fans ang tandem ni na Maymay at Edward. Isang kagayana at isang masayahin na Filipino-German. At madami ang napaisip na ang pagkakaibigan ba nila ay pwedeng maging something more romantic? At hindi pa man sila nakakalabas ng bahay ni Kuya ay magka-love team na sila. Binansagan sila ng mga fans na Mayward. Loving in Tandem Matapos nila makalabas sa bahay ni Kuya ay nabigyan ng proyekto ang Mayward noong 2017 para sa isang pelikula, ang Loving in Tandem. At sa Star Magic Ball noong 2017 ay inanyayahan ni Edward si Maymay na maging kadate niya sa nasabing event. Ginanap ang kanyang imbitasyon kay Maymay sa guesting nila sa magandang buhay. Yun ang pinakaunang pagkakataon na umaten sa red carpet ang May Ward. Tuloy-tuloy din ang mga proyekto ng Magka Love Team. Nasama sila sa teleserye ng Kathiel na La Luna Sangre. Mas lalo ding naging close ang dalawa. Sa 21st birthday ni Maymay ay niregaluhan siya ni Edward ng trip to Bali. Umaten din si Maymay sa graduation ng kapatid ni Edward sa London. Ni-reveal din ni Edward noong October 2018 na si Maymay ang kanyang first love sa interview niya sa Tonight with Boy Abunda. April 2019 nang magkaroon sila ng pinakauna nilang mini teleserye na sila ang bida bilang love team. At August 2019 ay sinelebrate nila ang third anniversary nila bilang love team. September 2019 ay tinanong sila ni Vice Ganda kung ano ba talaga ang real score nila Maymay at Edward. Ayon kay Edward, sa ngayon, hindi ko pa pwede sabihin kasi nire-respeto ko si Maymay at yung pamilya niya. Just Friends April 2020 ay ginulat ng Mayward ang kanilang mga fans nang magpalabas sila ng isang sulat sa kanilang mga social media accounts. Ayon sa sulat, sa loob ng tatlong taon na nandito ang Mayward, nakita nyo po at narinig nyo mula mismo sa aming dalawa ang tunay na nararamdaman namin para sa isa't isa. Masaya at masarap po sa pakiramdam ang idea ng isang romantic relationship but as we go along our journey, we realize na hindi basta-basta lang to get into a relationship. Sana po ay maintindihan niyo po kami. Patuloy naming inaalagaan ang isa't isa at ang relasyon namin bilang magkaibigan. Sa ilang taon naming pagsasama sa trabaho man at sa personal, pareho po naming na-realize na sa estado ng buhay namin ngayon, we both are still very young and there is so much more we still want to achieve in our lives. We both agree there is no need to rush into anything. This means not having a romantic relationship at this point. Pareho po naming na-realize that being the best of friends will even be more beneficial for us, mas komportable kami makakapagtrabaho. Pero inassure nila ang mga fans na walang magbabago sa kanilang pagkakaibigan at working relationship. Patuloy nila, wala pong pagbabago. Kami pa rin ang magkasama dahil there's no one else we would rather work with than each other. Pinapanalangin po namin ang inyong suporta, respeto at pagmamahal sa amin, pati na sa aming pamilya at mga kaibigan. The End Matapos ang pinos nila na sulat, ay madaming mga fans ang nagsasabing may ibang babae na dinidate si Edward in secret. Napansin din ng mga fans na nag-delete ng mga photos nila ni Edward si Maymay sa kanyang Instagram account. Ito na kaya ang katapusan ng Mayward? I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook 
at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!